वेलकम एवरीबडी टू माई चैनल पी आर एडवाइजेस आज बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन एक्सप्रेस एंट्री जी हाँ हाउ टू चूज एन ओ सी सबसे पहले मैं बात करूँगा कि मैंने अपने केस में कैसे चूज किया था उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अपनी मेन ड्यूटीज जो आपकी एन ओ सी में लिखी होंगी वो अपने रेफरेंस लेटर में कैसे मोल्ड करके लिखोगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज आप सेम नहीं उठा के लिख सकते चांसेस और रिफ्यूजल बढ़ जाएंगे बहुत तो आपको क्या करना है आपको आपको बहुत सारा पैराफ्रेज करके वो सारी की सारी डिटेल्स उसमें लिखनी पड़ेगी वो सारी बातें इसमें करेंगे अब आपको सीधे ले चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ये है कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट टू फाइंड योर एनओसी तो स्टेप वन की बात करूँ आपको अपनी एन चूज करनी है वो कैसे करोगे वो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा तो मैं सबसे पहले गया इस वेबसाइट पर तो एक बेसिक डिटेल बताना चाहता हूँ एन जो होती है वो पाँच टाइप की होती है स्किल टाइप ए सो आई मीन ज़ीरो ए बी सी और डी जो ज़ीरो ए बी है उसमें आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बन सकती है आप एलिजिबल होते हो सी और डी में आप एलिजिबल नहीं हो अगर आपका स्किल टाइप सी और डी है ये बहुत बेसिक बात है तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे पूरी पूरी की पूरी एन लिस्ट है आप वहाँ पर जैसे मेरा मेरी डेजिग्नेशन थी एप्लीकेशन डिवेलपमेंट एनालिस्ट तो मैंने सिंपल फिल्टर में रिसर्च किया डेवलपर्स तो मेरे को तीन एन मिली 2174, 2175, 7303 तो डेफिनेटली मेरी 7303 तो नहीं है तो अगर मैं 2175 की बात करूं तो ये है वेब डिज़ाइनर की तो वेब डिज़ाइनर आई नो कि वेब डिज़ाइनर जो वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं वो होते हैं तो मेरा जो मेरा जो फोकस चला गया सीधा का सीधा वो गया टू की और जब मैंने 2174 की मेन ड्यूटीज देखी 2174 जो बेसिकली है वो बेसिकली दो डेजिग्नेशन के लिए है एक तो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स है दूसरे इंटरेक्टिव मीडिया डेवलपर्स के लिए है इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है दोनों में से कोई सा भी ये चूज़ कर सकता है तो जब सबसे पहले जो मैंने ये पहली लाइन जब पहली लाइन थी कंप्यूटर प्रोग्रामर्स राइड मॉडिफाई इंटीग्रेट एंड टेस्ट कंप्यूटर कोड तो मेरे को लगा हाँ कि मेरे जैसा काम ही है इसमें बट आई वॉज नॉट श्योर एट दैट टाइम तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपनी मेन ड्यूटीज़ देखनी है नीचे स्क्रॉल करके तो ये जो एग्जांपल्स है एग्जांपल्स पे मत जाओ क्योंकि जो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी वो आपकी मेन ड्यूटीज से मैच करनी चाहिए वो आपकी डेजिग्नेशन पे मैच नहीं करनी चाहिए तो आपको अपनी मेन ड्यूटीज़ के साथ ही मैच करना है तो जब मैंने इसकी मेन ड्यूटीज़ देखी राइट मॉडिफाई इंटीग्रेट एंड टेस्ट सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कोड जब मैंने ये सारी की सारी देखी तो मेरे को लगा कि मेरी सेवेंटी टू एटी मैच कर रही हैं तो मैंने उसके बाद अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अकॉर्डिंग लिखी तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो है मेन ड्यूटीज़ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी वो सी के द्वारा मैंशन है और राइट हैंड साइड पे वो है जो मैंने अपने रेफरेंस लेटर में लिखवाई थी तो सबसे पहली बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जो लगता है आपने काम किया वही लिखेंगे अबाउट सेवेंटी टू एटी ही आपकी मैच करनी चाहिए अगर आप एग्जैक्ट लिख दोगे तो चांसेस बहुत ही कम रहेंगे कि उनको लगेगा कि ये आपने काम कर रखा है सो so, जैसे लास्ट के दो पॉइंट्स हैं सी के द्वारा मे लीड एंड मे रिसर्च वो मैंने बिल्कुल नहीं किया था तो मैंने सीधा का सीधा ओमिट कर दिया उसके अलावा जो भी काम थे उसमें मेरा कुछ ना कुछ परसेंटेज मैंने किया हुआ था तो मैंने उस सारी की सारी लाइन्स को पैराफ्रेज करके एक पैरा एक पॉइंट्स में लिख दिया है आप देख सकते हो जैसे कि पहला पॉइंट था राइट मॉडिफाई इंटीग्रेट एंड टेस्ट तो उसको मैंने पहली लाइन को राइट जैसे मैंने आई वाज राइटिंग प्रोग्राम्स तो मैंने साफ लिख दिया रोड कोड एंड डिज़ाइन दी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उस लाइन को ऐसे लेबोरेट करके लिख दिया उसके बाद उन्होंने मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स की बात करी है तो डेफिनेटली आई वाज ऑल्सो मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स तो मैंने वहाँ पर लिख दिया मेनटेंड डिफेक्ट्स एंड चेंज रिक्वेस्ट लास्ट लाइन देख सकते हो उसके अलावा मैंने ये भी लिखा है फिक्सड बग्स एंड हैंडल्ड मल्टीपल चेंजेस ये भी उसी में आ जाता है उसके बाद उन्होंने लिखा है आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया था डायरेक्ट इंटरेक्शन विद क्लाइंट ये भी उसमें आ जाएगा इन्वॉल्व इन एनालाइजिंग द बिजनेस रिक्वायरमेंट ये भी उसी में आ जाएगा उसके बाद उन्होंने लिखा है प्रिपेयर रिपोर्ट्स मैनुअल्स एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन तो वो मैंने पूरा का पूरा लाइन में लिख दिया है आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ डेवलपमेंट एंड यूनिट टेस्टिंग हम लिखते थे हम एक रिपोर्ट तैयार करते थे हाउ टू यूज़ डॉक्यूमेंट वो सारा इसमें आ जाएगा उसके बाद उन्होंने मेंशन कर रखा है असिस्ट इन द कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ यूज़र रिक्वायरमेंट्स तो मैंने लिख दिया है हेल्प टीम मेंबर्स इन कंप्लीटिंग द डेवलपमेंट बिफोर डिलीवरी डेट और उसके बाद असिस्ट इन द डेवलपमेंट 
तो उसमें भी मैंने लिख दिया है कि आई वॉज़ इन्वॉल्व और इंट्रैक्टेड विद फंक्शनल तो सारा का सारा आप देख सकते हो कि आपको पूरा का पूरा एग्जैक्ट नहीं लिखना है आपको अपने काम के अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट करके उसको पैराफ्रेज करके लिखना है बट सेवेंटी टू एट्टी परसेंट आपकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपकी एन के साथ मैच करनी चाहिए अगर नहीं मैच हो रही तो डेफिनेटली चांसेज और रिफ्यूज़ल विल बी वेरी हाई और लास्ट में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरी है ये मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एज़ पर माई एन आपकी डिफरेंट हो सकती है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है तो ये बहुत ही केयरफुली करना है क्योंकि मिसमैच की थोड़ी सी भी गुंजाइश हुई तो डेफिनेटली रिफ्यूज़ल ही है तो ये था पूरा वीडियो हाउ टू चूज़ एंड हाउ टू राइट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आई होप आपको अच्छा लगेगा प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कॉमेंट